Na mtakriban dakika kumi tunazo kuweza kumalizia uh, mada yetu ya leo tunajifunza mengi kuhusiana na uh, wazee wangu waweza kufika na tumeweza kuona jinsi ambavyo binti ameweza kupokelewa tukaambua kuhusu fine na kadhalika e, kabla kumalizia labda peni kwa majukumu yao kwa kifupi alafu tuweze kufundishwa kuhusu vile vilivyo pale mbele yetu Shukrani. Nafikiri ni vizuri tuelekee upande wa tulishapata ile mbuzi, mm. tumeleza jua ile fine, sasa tuko kwa mahari mm. ambaye mudhamaki ataeleza. Ni kweli baada ya kutoa ile tunasema fine kwa sababu ya msichana alikuwa pegine amepata mimba. Uh, kutoka hapo wanafunguliwa kulete mahali au kulete rurashio. Katika jamii yetu kuna tofauti ya mahali sehemu au sehemu mbalimbali zina rasho tofauti kwa mfano kuna mahali wanataa itisha eh, buzi themanini wengine wanaitisha kenda muyu au eh, moja lakini baada ya kusema mia moja wanasema tisaini na tisa kuna wengine wanaitisha mia moja na ishirini na ile iko juu sana ni mia moja na Uh, stini yani mbuzi hizi mbuzi wakati zinaletwa hatiwezi kuletwa siku moja M wazee wanakubali anaweza kulete kama 30 au hamsini alafu hizo zingine wataendelea akiwa analeta pole pole kwa kikuyu wanasemaga uh, murashia umwe utatira yani yu ni, ni amekuwa semeji mm. au akitembelea sisi kila siku lakini mm. yeye E, hakuna siku yata kosa kufika. Na kwa kweza, ninataka manaka mdo wa unasi, labia kwa mwenye kitu kuza swali moja. Mbona ewe ni mbuzi peki yake? Mbona si ngombe, si kondo, mbona mnasitiza mbuzi? Uh, katika mila, zote mbili zilikuwa zinatumika. Uh -huh. Kuna mbuzi na kuna ngombe. Lakini ngombe zilikuwa zinahesabiwa, ngombe moja inahesabiwa kwa kiwango ya, ya mbuzi kiwango tofauti lakini hii mambo yote kama vile mdhamaki ngera amesema ilikuwa inaenda na uko mm. lakini kiini ya doa ama mambo ya kuoana kwa mkikuyu hakuna yule alikuwa kijana angekosa mke Naam. ilikuwa imepangwa hakuna kijana hata kama ni kitu gani kama wewe ni maskini aina gani jamii ya wakikuu ilikuwa ina, inaamini hakuna yule maskini anaweza kosa mke utaweza kupanya kufanya kazi ya huduma mm -hmm. katika familia fulani mm -hmm. ama upewe shamba ulime na pia msichana anaweza kukupenda kwa usujaa wako mm -hmm. kwa hivyo hakuna yule angekosa ange mke okay. hiyo ndio kitu ya maana sana katika jamii ya wakikuyu na asante sana vile tuweze kumpa a uh, binti ambaye hakupigwa faini manake hakupigwa <laughs> <laughs> faini aweze kutueleza manake ni mtaalamu wa masuala ya vyakula pengine aweze kutueleza mbali na hayo vyakula hivi muhimu wake na mchango wake asante sana chakula ya kwanza ya muhimu sana katika jamii yetu mm -hmm. ni uji ya kuchachisha mm -hmm. na hii si si ile ah, uji na kidogo juu uh -huh. si ile uji inachachishwa ile inanunuliwa kwa supermarket mm. ni uji ingine ilikuwa maidi inatoangwa alafu inawekwa inachacha mm. Na hiyo uji ilikuwa inatumika hata kama wamama wamejifungua na ni mzuri sana kwa afya kwa sababu sisi tulikuwa wakulima lakini chakula pia kilikuwa kitamu uji wenyewe ulikuwa mtamu sana alafu tuna maharagwe aina ya maharagwe haya yanaitwa jahe haiko katika neno la Kiswahili lakini jahe inapatikana sana maeneo hayo e, maeneo hayo na hii chakula ni chakula cha guvu na ni chakula pia cha kuonyesha utajiri. Kwa hivyo mtu anapokuja kuleta inaonyesha hiyo jamii iko na mali na iko na chakula mzuri ya, ya kuogeza afya. Na ni na tena mwingine <coughs> muhimu ilikuwa duma. <laughs> hii mm -hmm. siji inaitwaje na Kiswahili mm -hmm. lakini hii ni chakula ya kienyeji. Mm -hmm. Na hii kwa sababu tulikuwa watu wenye mito traditionally kulikuwa mito mingi, hii inakuwa kwa mto. Kwa hivyo wale wanaokuja kuleta mahali lazima duma ingekuwepo na pia 
viazi tamu. Mhm. Hii yote inaonyesha ya kwamba sisi tulikuwa wakulima. Kwa na anaeleta kwa hivi, hivi unasema anaeleta njia ya anakuanisha kwamba kuna utajiri fulani na, utajiri. na ana uwezo wa kumlisha. Wa kumlisha. Kulikuwa pia hata na dizi, hatuna dizi hapa. Aha. Na vyakula vigi ambavyo vinapatikana kwa wakulima kwa sababu sisi ni wakulima hata sasa kwa hivyo chakula cha shamba no. lazima kiwepo katika sherehe na ni lazima nisitishe kwamba katika e, doa za kienyeji chakula hii ya kisasa haiko haiko kwenda kuchukua supageti na kuleta kwa minji pia ipo <laughs> iko hapa ah. lakini vitu hizo zingine haziko zile za kisasa kwa sababu hii dizo vyakula vile tulikuwa tunakuwa nayo kwa culture kwa hiyo hivyo ni baadhi ya kula ambayo ni muhimu sana kuweza kupatikana. Kupatika kwa hiyo hizi pila upila ambazo zinapikwa sasa hivi na hawa marafiki zetu wa kutoka huko ni, ni usasa tu. Ni ya kisasa. Naona mwelekezi wangu Robert anaambia pila unjeri sasa sijui nini. <laughs> <laughs> Lakini unaona mpaka mpaka vitu kama eh, mukimo. Aha. Mukimo ile imepikwa kienyeji na yuko mpaka dizi na yuko saa zingine hata dizi tamu. Mm-hmm. Hiyo ndio ilikuwa inawakilisha hiyo pilau. Kwa hivyo sasa hii ndio hali halisi ya ya jamii, ya, ya jamii mahali yeah. tulitoka lakini pia kuogeza ya ki, kisasa ni sawa kwa sababu pia knowledge na inaenda na, na wakati, na wakati. lakini hii ndio ilikuwa ya mwanzo na ilikuwa chakula mzuri manake ilisidisha afya na wazee wa zamani walikuwa wenye afya ndio imelea kina mm mudamaki wako strong kwa kufikia <laughs> sana. Na miko kweli tumeweza kujifunza mengi. Kwanza nataka kuweza kuapa kongole kwanza kwa kuweza kuja katika studio zetu za, uh, za, za, za Citizen katika Sema na Citizen tumeweza kujifunza na lengo letu ni kuhakikisha kwamba jamii zote zinakuja kama kitu kimoja. Unajifunza kwa kabila fulani, kabila lingine ili Kenya iwe ni Kenya ya kitu kimoja. Kwa hiyo kwa bwana Mungu wa kuweza kufanikisha wazee wangu kuja na kwa wazee wangu nyote kuweza kuja. Uh, kwa kweli mimi nitawashukuru sana 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 manake naona jumbe nyingi tu zinakuja hapa na wananchi wanafurahia na hizi mila na tamaduni la kuweza kuendelea lakini kuna wale ndugu zetu kutoka maeneo ya Laikipia uh, wamekuja na kuweza kutufunza ngoma za kiasili uh, pia vile vile nawaambia asante uh, sana lakini kwa mzee labda pengine neno lako la mwisho tu kwa sekunde tu kadhaa alafu tuachie jamaa zetu wa Laikipia watumalizie na burudani uh, asante sana uh, sisi tukiwa wazee tunaongoza eh, mambo ya utamaduni wetu tukiwa tunatumia pombe lakini pombe wazee haikuwa inatumika tu watu wanakunywa alafu wanaanguka au wanajikosa akili kwa hivyo sisi tunasema ni akubaliki kwa hivyo watu wasije wakasema ati lazima watu wanywe pombe waanguke na wamalize hii ni akubaliki kwa sababu ya utamaduni wetu Asante sana uh, kwa kuweza kuweza kuzungumzia leo nafikiri uh, tuweze kuachia uh, ndugu zetu wakiweza kuendelea uh, na burudani kumbuka kwamba una fursa ya kuweza kutuambia kama ungependa jamii yako ije katika siku ya Ijumaa ili tuweze kubadilishana mawazo na kuweza kujifunza mila na tamaduni kwa hiyo una kila sababu ya kuweza kutuma uh, nambari yako ya simu kwa nambari yetu jumbe fupi ambayo ni mbili mbili, mne, mbili, mbili. na nakuahidi kwamba Ijumaa ijayo wazee wako watakaa mila yako na tamaduni zenu taweza kuangaziwa kwa kina katika sema na citizen hivi sasa tutatoche burudani hapa kutoka kwa ndugu zetu kutoka maeneo ya laikipi Mwadhei wa gara tumeta mwotie laiki pia tolake lera gokone dekagi amalekyo.